Sì, abbiamo preparato la partita così senza... Abbiamo detto non dobbiamo fare errori. Ci siamo riusciti, abbiamo vinto la partita, lasciamo stare il gol fortunoso, il gol non fortunoso. L'importante erano i tre punti e li abbiamo portati a casa. Ora prepariamo la prossima partita al meglio, vediamo dove ci porta questa classifica. Senti, dopo l'1-0 c'è stato un salvataggio da parte tua, eh, diciamo con l'urlo proprio misto a grinta, ci ha fatto capire quanto ci tenevate a questa partita e quanto tenevate a vincere perché bisogna rimanere lì in alto. Eh sì, dopo i risultati che non venivano, dopo tante cose, dovevamo portare i punti a casa, è stato un urlo di, di sfogo perché sono arrivato sulla palla, ma poi eh, tutti, il pacchetto difensivo, centrocampo, attacco, tutti, abbiamo dato tutto e questo era l'importante. Adesso però, insomma, al di là dei punti in casa, c'è da conquistare quelli in trasferta che nelle ultime due uscite, le ultime due trasferte sono state di fatto indigeste per voi? Eh sì, terremo conto di questo, ma prepariamo la partita per andare lì e e giocarcela, poi quello che viene ci prendiamo, noi metteremo tutto poi vediamo ah, adesso appunto andrete ad Aci San Antonio sarà un vero prespareggio playoff dovete preparare la contentissima concentrazione sì, come abbiamo preparato questa anche lì punteremo sul non fare errori, daremo tutto poi vediamo come, come si svolge la partita noi daremo tutto, questo è poco sicuro il Bronte ha, ha aspramente contestato questo gol, tu dacci la tua versione guarda io lo devo rivedere, quindi stasera domani quando vediamo il video io credo che sia entrata anche perché io l'ho praticamente portata dentro la porta col movimento del corpo poi non so se il portiere l'abbia presa prima o l'abbia presa dopo fatto sta che comunque in ogni caso analizziamo la vittoria la vittoria è importantissima perché ci ha permesso di allungare, ci ha permesso più che altro, credo, a quattro giornate dalla fine, di bene o male stabilire già una certezza che sono i, i playoff che praticamente era almeno l'obiettivo minimo da centrare. Questa squadra fuori casa ha bisogno invece di una terza? Sì, eh, più che altro c'è bisogno di, di un po' di mentalità, che stiamo cercando almeno il più grande di cercare di, eh, come si dice, inculcare i ragazzi, perché eh, non, non scordiamo che Masca Lucia eh, viene da due anni comunque da un campionato dove si è salvato, da un campionato l'anno scorso dove si è di nuovo risalvato tranquillamente, quindi eh, abituare determinati ragazzi a determinate partite non è facile, oggi era una partita importante eh, e ci siamo riusciti in casa, fuori casa ancora dobbiamo mettere probabilmente ancora qualcosa in più per, per migliorare sicuramente Suriano non parla a fine partita eh, vi parlerà sicuramente martedì però insomma tu da, da veterano della squadra sicuramente ti aspetterai eh, ancora più carica rispetto a quella che vi ha dato per la partita di oggi sì. perché, su più che altro perché c'è la Cisant'Antonio sì adesso abbiamo una grande gara importante a questo punto credo per delineare le posizioni dei, dei playoff per quanto riguarda Dario eh, abbiamo visto la stagione, come, di, come dicevo poc'anzi hai visto la stagione del Mascalucia, non dovevamo vincere il campionato, eh, lui è maniacale, lui eh, sa quando deve, eh, quando deve rimproverare oppure quando deve dare diciamo, il bastone e quando poi deve dare la carota, martedì sicuramente arriverà al campo contento perché anche lui oggi stesso ha dato tanta 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 carica perché volevamo, volevamo almeno il coronamento dei, dei sacrifici fatti dal 31 luglio è una vittoria che, eh, che ci stimola, è una vittoria che ci porta eh, a, a stare più sereni e adesso a vedere bene o male cosa succede per le posizioni playoff volevo, volevo dedicare eh, i gol al, al capitano oggi ero io il capitano perché Danilo Maugeri non c'era abbiamo passato una settimana un pochettino in particolare dopo, come dicevi tu giustamente, i, gol, i cinque gol di, di Carlentini, quindi non era facile, era squalificato e quindi questi gol sono dedicati a lui, è parte integrante dello spogliatoio, un punto di riferimento e, e quindi li dedico a lui. L'approccio La, dei ragazzi, no, questa volta non posso dire niente, abbiamo lavorato in settimana su questo, dopo la settimana scorsa, dopo aver subito cinque reti a Carlentini. E devo dire che abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, una squadra tosta, una squadra di categoria, una squadra che non ci ha concesso nulla, di fatti le nostre prime azioni dove c'era un po' più di ritmo al primo tempo abbiamo creato qualcosa, punizione di Lele, qualche sortita di Cicciocagliano e Tenerelli, bravo il loro portiere. 
Poi abbiamo perso un po' di smalto perché oggi abbiamo giocato con una temperatura al di sopra la media, eravamo penso intorno ai 24 gradi, è venuto a mancare un po' il ritmo. La partita si era un po' stabilizzata su ritmi un po' più lenti, poi diciamo che Stefano al secondo tempo, lato sinistro, si è inventato quell'incursione, quel cross, deviazione di testa di Garozzo e secondo me c'è stato anche l'infortunio del portiere. Loro protestano di quella palla che non è entrata. E io dico che secondo me la palla sia entrata, però non so se sia stato fallo meno del mio giocatore, su questo non mi voglio esprimere. Dario, eh, là davanti c'era un certo Marco Saccullo che di gol ne ha fatti quasi 20. La tua difesa ha capito che eh, insomma, di fronte a certe situazioni deve mantenere altissima la concentrazione, cosa che non è successa e a Pedara e di recente insomma, a Carlentini. Oggi abbiamo modificato qualcosa, è ritornato Mario Benivegna dopo due partite di riposo, Crispino dopo tantissime partite ritorna come centrale difesa. Sì, Saccullo, 18 gol stagionali, e diciamo che l'arma del Bronte quest'anno sono le incursioni dalla sinistra, cross di Saitta e testa di Saccullo ha fatto più, mi sembra una dozzina di gol così. Abbiamo lavorato in settimana su questo, bloccare i cross di Saitta che cross ha già superato il centrocampo e gli ho detto di mantenere la concentrazione sul Saccullo in modo in cui se lui non arrivasse di testa di staccarsi e stringerci in mezzo. Abbiamo fatto bene, l'abbiamo limitato, già il fatto che non ha fatto gol è una cosa importante per noi, e il fatto di non incassare gol dopo le due mare trasferte è una cosa molto positiva che ci può fare lavorare tranquillamente per il futuro. Il futuro si chiama C. Sant'Antonio? Sì, partita tosta, partita contro una delle squadre secondo me più attrezzate per vincere il campionato, hanno avuto un, tanti problemi di, di infortuni e più le partite che immagino ad andata per Sattavolino perché a quest'ora la squadra di Mr. Torrisi lottava per la prima posizione. Sicuramente andremo lì, partita maschia, dura, si, si affrontano due allenatori, penso di carisma e personalità, grande stima e rispetto per la Cisan D'Antonio e andremo lì a giocarci la nostra partita di calcio. Nel finale hai chiuso insomma, con più under rispetto a quelli di partenza? Sì, abbiamo chiuso la partita con sei under, compreso il portiere che oggi è scritturato il portiere under per defezione di Andrea Spina. Devo dire che gli under mi seguono molto bene, vogliono crescere e, e questa è la prova e la dimostrazione che i giovani si ascoltano e seguono quelli più grandi, in questo caso anche me che sono l'allenatore possono fare miglioramenti.